వెల్కమ్ టు కోనెట్ ఈ రోజు మన వీడియోలో స్టాటిస్టిక్స్ సిరీస్ అయితే మొదలు పెట్టబోతున్నాం అనమాట సో దాని కోసం ఒక సిలబస్ టైప్ వీడియో చేస్తున్నాం అండ్ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం స్టాటిస్టిక్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అసలు స్టాటిస్టిక్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి డేటా సైన్స్ లో లైక్ ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఇస్తా అండ్ ఈ సిరీస్ ఎలా జరగబోతుందంటే ఒక వీడియోనేమో స్టాటిస్టిక్స్ గురించి ఉంటది లైక్ ప్రాక్టికల్ గా ఉంటది అండ్ లైక్ ఇలా అనుకోండి ఒక వీడియో ఒక వీడియో ప్రాక్టికల్ గా ఉంది అనుకోండి అండ్ సెకండ్ వీడియో ఎలా ఉంటది అంటే మొత్తం సారీ సారీ ఫస్ట్ ది థిరోటికల్ గా ఉంటది థిరోటికల్ గా ఉంటది అండ్ సెకండ్ ది ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ గా ఉంటది అనమాట మీకు ఫస్ట్ థిరోటికల్ గా చూపించి తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాం ఎందుకంటే మనం లైక్ మీరు చాలా వీడియోస్ లో చూసుంటారు ఎలా అంటే స్టాట్స్ గురించి చెప్తున్నారు డేటా సైన్స్ లో ఎక్కడ అప్లై చేయాలో చెప్పట్లేదు వేర్ వీ నీడ్ టు అప్లై ది స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ఓకే సో అదొక్కటి మనం ల్యాక్ అయిపోతున్నాం అనమాట సో అది అది మనం ఏం చేయాలి ఎక్కడ అప్లై చేయాలో కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే గనక చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే సో అందుకని చెప్పి మన సిరీస్ లో స్టాటిస్టిక్స్ లైక్ బేసిక్ నుంచి చెప్తాం మనం సో ఎలా ఉంటది అంటే థిరోటికల్ గా ఉంటది అండ్ దెన్ ప్రాక్టికల్ వీడియో కూడా ఉంటది అండ్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ అలా వస్తాయి అన్నమాట సో ఫస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే అసలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ బై స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అసలు ప్రతి ఒక్కరు స్టాటిస్టిక్స్ డేటా సైన్స్ స్టార్ట్ చేసామంటే ఎక్కువ మంది మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అది ఇది అని చెప్తారు కానీ నేను చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్నా స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే ప్రాబిలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఎక్కడంటే ముఖ్యంగా మీరు ఫ్రెషర్ గానీ ఒక టూ ఇయర్స్ వన్ 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 పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్ గానీ అయి ఉంటే మీకు ఎక్కువ వీటి మీదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి ఓకే ఇంకా ఎవరు లేకుండా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్ది పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ లో రియల్ టైం మీద డిప్లాయ్మెంట్స్ మీద దాని మీద దీని మీద వర్క్ చేస్తుంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు అనమాట దీని మీద ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మీద గానీ లేకపోతే ఇట్లా చిన్న బేసిక్ సార్ట్ మీద అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు బట్ ఫ్రెషర్ వన్ టూ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు అయితే ఈ టూ ఈ టూ ఇయర్స్ దాకా అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకైతే పక్క కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు స్టాటిస్టిక్స్ మీద సో అందుకని చెప్పి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఎలాగా ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఒక డేటా ఉందనుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి మీరు ఒక క్లాస్ మీరు క్లాస్ లో ఉన్నారు ఓకే క్లాస్ లో ఉన్నారు క్లాస్ లో మీ క్లాస్ లో ఒక మీరు ఒక క్లాస్ లో ఉన్నారు ఓకే మీ క్లాస్ లో ఒక ట్వంటీ పీపుల్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సపోజ్ అనుకోండి సో మీ క్లాస్ లో ఒక ట్వంటీ పీపుల్స్ రియల్ గా రియల్ గా చెప్తున్నా ఇదైతే నాకు క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే నాకు రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చింది నన్ను అడిగింది కూడా ఒక పిహెచ్డి పర్సన్ అనమాట పిహెచ్డి పర్సన్ నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అయితే ప్రొడక్ట్ బేస్ కంపెనీ ఇది ఓకే ఇట్స్ ఎ ప్రొడక్ట్ బేస్ కంపెనీ సో ఎలా అంటే మన దాంట్లో ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దాంట్లో బాయ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు బాయ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది అండ్ సమ్ గర్ల్స్ అయితే ఉన్నారు ఓకే ఒక ట్వెల్వ్ బాయ్స్ వేసుకోండి అండ్ ఎయిటీన్ గర్ల్స్ వేసుకోండి ఓకే ఇలా గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఉన్నారు మీ క్లాస్ లో ఓకే సో మొత్తం ఎంత ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ థర్టీ అయ్యారు ఓకే ఒక థర్టీ మెంబర్స్ అనుకోండి మీ క్లాస్ టెన్త్ థర్టీ మెంబర్స్ వీళ్ళందరికి హెయిర్ ఉంటది కదా అంటే మీకు హెయిర్ ఉంటది కదా ఆ హెయిర్ ఆ హెయిర్ లెంత్ హెయిర్ లెంత్ ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ ఉంటది ఇక్కడ ఉన్న బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటది మనం ఏం చేయాలంటే ఈ హెయిర్ లెంత్ హెయిర్ లెంత్ లెంత్ అందరి దాంట్లో యావరేజ్ ఎంత ఉంది ఓకే యావరేజ్ ఎంత ఉంది అండ్ వాట్ విల్ బి ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ దాని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటది అండ్ యావరేజ్ గా బాయ్స్ ఒక హెయిర్ ఎక్కువ పొడవు ఉందా గర్ల్స్ ఒక హెయిర్ ఎక్కువ పొడవు ఉందా ఓకే చూసారు కదా ఇక్కడ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు లైక్ ఒక యావరేజ్ ఒక రేషియో చెప్పమంటారు మిమ్మల్ని ఎలాగా బాయ్స్ హెయిర్ తో పోల్చుకుంటే గర్ల్స్ ఒక హెయిర్ ఒక రేషియో ఎంత ఉండొచ్చు ఓకే సో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే ఫామ్ చేశారో దాంట్లో డిఫరెంట్ మీన్ మీడియం మోడ్ లైక్ ఈ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అనేవి ఈ యొక్క సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఎక్కడెక్కడ
లైక్ నేను ఒక్కటే క్రియేట్ చేసిన ఆ దాని మీద సబ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్నో చిన్న చూడండి ఓకే లైక్ దిస్ ఇలాగే అడుగుతారండి మా మాట మీ ఇంటర్వ్యూస్ లో సో ఈ ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే స్టాటిస్టిక్స్ లో మళ్ళా స్టాటిస్టిక్స్ ను ఉపయోగించే డేటా గురించి మొత్తం కనుక్కుంటాం ఎలాగా డెస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఉంటుంది ఓకే డెస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ ఇదేంటంటే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఫైవ్ వర్డ్స్ చూసే చెప్పొచ్చు డెస్క్రిప్టివ్ అని డెస్క్రిప్టివ్ అంటే డిస్క్రైబింగ్ ద డేటా ఓకే డిస్క్రైబింగ్ ద డేటా డేటాని డిస్క్రైబ్ చేయటం అంటే మీరు డేటాలో ఉన్న ఇన్సైట్స్ అన్ని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో డేటాలో ఉన్న ఇన్సైట్స్ అన్ని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో దాన్నే మనం డిస్క్రిప్టివ్ డేటా అంటాం దీంట్లో మనం ఎలాంటివి చెప్పొచ్చు స్టాండర్డ్ డివేషన్ చెప్తాం వేరియన్ చెప్తాం కో వేరియన్ చెప్తాం కో రిలేషన్ చెప్తాం ఇంకా లైక్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ కౌంట్ లెంత్ ఓకే ఇంకా పర్సంటైల్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ పర్సంటైల్ ఫిఫ్టీన్త్ పర్సంటైల్ అండ్ అవుట్ లైన్స్ కనుక్కోవటం కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో చెప్పేస్తాం అనమాట ఎంత డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో అయితే చెప్పేస్తాం ఇప్పుడు ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాట్స్ ఓకే ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాట్స్ ఉంటుంది ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాట్స్ కు వచ్చేలోపు మీకు డేటా యొక్క కంక్లూజన్స్ ఇచ్చింది అనమాట సపోజ్ మీరు ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇదేం చేసింది అంటే డేటా కంక్లూజన్స్ ఇచ్చింది నేను వీటి గురించి ఇంకా డెప్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే మీరు టెన్షన్ పడకండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ వర్డ్స్ వినేసి దిస్ ఈస్ ఎ జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా యొక్క కంక్లూజన్ ఇచ్చేసింది సపోజ్ సపోజ్ మీ దగ్గర లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా సెట్ ఉంది చాలా పెద్ద డేటా సెట్ ఇది ఈ డేటా సెట్ లో ఒక టెన్ ల్యాక్ రోస్ ఉన్నాయి ఓకే టెన్ ల్యాక్ రోస్ ఉన్నాయి రోస్ అంటే ఇటు ఉంటాయి ఓకే ఇట్లా ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ రోస్ ఇవి కాలమ్స్ అనమాట సో టెన్ ల్యాక్ రోస్ ఉన్నాయి కానీ మీకు డేటా మొత్తం ఉపయోగపడదు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ డేటా మొత్తం ఉపయోగపడదు సో ఒక వీడియోలో డేటా గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఎలా అయింది అని సో డేటా మొత్తం అయితే ఉపయోగపడదు సో వీటిలో ఉపయోగపడిన డేటానే తీసుకోవాలంటే మనం ఎలా తీసుకుంటాం ఎలా కనుక్కుంటాం సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లోనే మనకు వచ్చేది ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇవన్నీ కనుక్కుంటాం అనమాట సో మనం దీన్ని బట్టి ఏం అర్థమైంది డిస్క్రై డిస్క్రైబ్ చేయాలంటేనేమో డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకవేళ ఇంకా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటేనేమో ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ లెట్స్ కమ్ టు ద సిలబస్ మన వీడియోస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని వీడియోస్ ఏమో డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ మీద ఉంటాయి కొన్ని వీడియోస్ ఏమో ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ మీద ఉంటాయి కొన్ని వీడియోస్ ప్రొబబిలిటీ మీద ఉంటాయి ఓకే ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ఓకే రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ఐ థింక్ లైక్ ప్రాబబిలిటీ మీన్స్ నాకు తెలుసు నా ఎలా అంటే మనకి ప్లస్ టూ లో గానీ ప్లస్ వన్ లో గానీ అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో అయితే పక్కా చూసుంటారు ప్రతి ఒక్కరు ఒకవేళ ఎంబీఏ ఇలాంటి చేసే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు బట్ నాన్ ఐటీ నుంచి వస్తారు కదా లైక్ బై బిఫార్మ్ సి లైక్ బైపీసి బిఫార్మ్ సి ఎంఫార్మ్ సి ఇలాంటి చేసి డేటా సైన్స్ లో రావాలనుకుంటారు లైక్ ఈ బయో ఇంజనీరింగ్ ఏ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి ఒకవేళ ఉండకపోవచ్చేమో బట్ నో ప్రాబ్లం వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియోస్ ఓకే సో ప్రాబిలిటీ గురించి కానీ తర్వాత రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ఇది డిస్కస్ చేసుకుందాం దీని తర్వాత ఎనోవా టెస్టింగ్ ఎనోవా టెస్టింగ్ ఎఫ్ టెస్ట్ టీ టెస్ట్ జెట్ టెస్ట్ సో వీటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం లైక్ ప్రతి ఒక్క టెస్టింగ్ అనమాట టెస్టింగ్ మీద ఎన్ని వీడియోస్ అయితే ఉంటాయో లైక్ ఎన్ని ఒక అల్గర్దమ్స్ అయితే ఉంటాయో వాటిని కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం తర్వాత బేసియన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ లాంటిది ఇచ్చుకుందాం తర్వాత ఐపాసిటీస్ టెస్టింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ నేను ఇది చెప్పేటప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియోస్ దగ్గర మీరు ఉంటే కనుక మీరు నేను చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలండి హైపోతిస్ టెస్టింగ్ మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా క్వశ్చన్స్ అడగబోతున్నారు హైపోతిస్ టెస్టింగ్ మీద సో ఈ సిలబస్ అరౌండ్ లైక్ మనం దీంట్లో ప్రతి ఒక్కటి ఎలా అంటే ఒక వీడియో ఎలా ఉంటది చెప్పా కదా ఫస్ట్ లోనే థియోటికల్ గా ఉంటది సెకండ్ అది ప్రాక్టికల్ గా ఉంటది అండ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ వీడియో ఒక జస్ట్ బేసిక్ వీడియో కాబట్టి నథింగ్ టు లైక్ నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వీడియో సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ఎథిక్స్ ఇన్ డేటా సైన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఓకే ఇది తర్వాత డీప్ లెర్నింగ్ అంటే వీటి గురించి బేసిక్ చెప్తాం మరి డెప
అండ్ నేను ఒకటే చెప్తున్నా మీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈ వీడియోస్ మీద నేను పక్క ఒక థియోటికల్ వీడియో ఒక ప్రాక్టికల్ వీడియో రెండు వస్తాయి అనమాట ఓకేనా ఓకే గ్యాస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో అండ్ ఈ వీడియోలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో స్టార్టింగ్ లో గానీ ఎండింగ్ లో గానీ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో డౌట్స్ అయితే పక్క అడగండి బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ లాట్ ఆఫ్ కామెంట్స్ రూపంలో చాలా డౌట్స్ అడిగారు నన్ను సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద వీడియో అది ఇంకా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు అండ్ ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చి వినే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమైంది ఓకేనా గైస్ ఓకే దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ